అద్భుతమైనటువంటి అన్నమాచార్యుల వారి కీర్తనతో మన కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభం చేశాం అయితే మీరు సంగీతం అలాగే నృత్యానికి మేటి కలయిక మీరు ఈ రెండు వైవిధ్య భరితమైనటువంటి కళలు అటువంటి కళల సంగమం ఎలా జరిగింది అసలు మీ జీవితంలోకి ఈ రెండు కళలు ఎలా వచ్చాయి యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే నా జీవితంలో ఈ కళలు రావడానికి రావడానికి కారణం మెయిన్గా మా పేరెంట్సే అంటే ఫ్యామిలీలో ఎలాగూ అందరూ చిన్నప్పుడు ఎంతో కొంత నేర్చుకుంటారు ఏదో ఒక ఆర్ట్ ఫామ్ నేర్చుకోవడం అనేది మా ఫ్యామిలీలో కొంచెం అలవాటే సో మా అమ్మ కానీ మా కజిన్స్ కానీ అందరూ కొంచెం నేర్చుకోవడం అయితే జరిగింది అయితే దాన్ని ప్రొఫెషనల్గా తీసుకుంటామా లేకపోతే కంటిన్యూ చేసి నేర్చుకుంటానా లేదా అన్న విషయం నాకు తెలీదు మా తల్లిదండ్రులకి ఐడియా లేదన్నమాట ఆ చిన్నతనంలో సో నాలుగో ఏటా తీసుకెళ్ళి మ్యూజిక్ క్లాస్లో వేసేసారు ఏదో సరదాగా ఇన్ఫ్యాక్ట్ మా ఫస్ట్ గురు శ్రీమతి రాజం శంకర్ గారని మా అపార్ట్మెంట్లోనే దగ్గర క్లాస్ తీసుకునేవారు అప్పుడైతే ఇంకా సీరియస్గా నేర్చుకోవడం అనేది లేదు ఫోర్ ఇయర్స్ కాబట్టి నేను అలాగే క్లాస్లో కూర్చొని పక్కన కూర్చొని నిద్రపోయేదాన్ని అప్పుడు బాగా ఒళ్ళో కూర్చోపెట్టుకొని మెల్లిమెల్లిగా కొంచెం కొంచెం నేర్పించారు సో నేను కళల్లో ఎంతో కొంత నేర్చుకున్నానంటే దానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్రెడిట్ మా గురువులకి మా పేరెంట్స్కి బికాజ్ ఆ చిన్నప్పుడు చాలా పేషెన్స్ కావాలి అవును అన్న విషయం నాకు ఇప్పుడు నేను నేర్పిస్తున్నప్పుడు నాకు తెలుస్తుంది చిన్నపిల్లలకి నేర్పించాలంటే ఎంత పేషెన్స్ ఉండాలి మళ్ళీ ఇంటికి తీసుకొచ్చిన తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేయించడం అందులో మీరు చెప్పినట్టు క్లాసికల్ ఆర్ట్స్ అన్నది అదేదో ఆడుతూ పాడుతూ సరదాగా వచ్చే విషయం కాదు సాధన కావాలి స్టార్ట్ చేయడం సరదాగా స్టార్ట్ చేసినా కూడా కంటిన్యూ అవ్వాలి కొంచెం రాణించాలంటే డెఫినెట్గా సాధన చేయాలి అండ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ అని వచ్చేసరికి మోడర్న్ సొసైటీలో ఏదో ఏ ఫిల్మ్ లాగా పాపులర్ మీడియం కాదు కాబట్టి చాలా టైం అవుతుంది దానికి రికగ్నిషన్ రావడానికి సో అలాంటప్పుడు చిన్నపిల్లలు డిసప్పాయింట్ అవ్వడం అనేది సహజం అలాంటప్పుడు పేరెంట్స్ ఎంకరేజ్ చేసి నేను నువ్వు బాగానే పాడుతున్నావు బాగానే డాన్స్ చేస్తున్నావు అని ఆ ఎంకరేజ్మెంట్ ఇచ్చి ప్రాక్టీస్కి బ్రేక్ రాకుండా చూడడం అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్రెడిట్ మా గురువులకి మా పేరెంట్స్కి అలాగే మీరు హైదరాబాద్లో మాత్రమే కాకుండా కళలకి పుట్టినీళ్ళు అంటారు చెన్నై అనేది అక్కడ కూడా ఎన్నో అనేక అనేక కార్యక్రమాలు చేసి అక్కడ ఉన్నటువంటి కళాకారుల చేత మెచ్చుకోలు మీరు పొందారు మరి అక్కడ అంటే తొలిసారిగా మీరు ప్రదర్శన చేసింది ఎప్పుడు అసలు ఎలా ప్రారంభమైంది అక్కడ మీ చెన్నైలో అనుభవం అంటే చిన్నప్పటి నుంచే మాది బేసిక్లీ టమిలియన్ ఫ్యామిలీ కాబట్టి చెన్నైకి వెళ్ళడం రావడం అనేది అది ఎప్పుడూ జరిగేదే హాలిడేస్లో కానీ మా పెద్దనాన్న ఇంటికి వెళ్ళడం సో చెన్నై ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఉండింది బట్ యాజ్ అ పర్ఫార్మర్గా చెన్నైలో అడుగు పెట్టడం అనేది అది కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏదో వెళ్ళి అక్కడ సరదాగా కజిన్స్తో ఆడుకోవడం అనేది వేరు అదొక ఎక్స్పీరియన్స్ యాజ్ అ పర్ఫార్మర్ వెళ్ళేటప్పటికీ మన జనాలు చూసే విధానం కూడా చేంజ్ అవుతుంది కదా యాజ్ అ ప్రొఫెషనల్ ఎలా చేస్తున్నామని సో చెన్నైలో ఇనీషియల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా నాకైతే చాలా భయంగా ఉండేది బికాజ్ ఏదో టమిలియన్ ఫ్యామిలీ అని నేను అన్నాను కానీ నా దృష్టిలో అయితే నేను ఎప్పుడు హైదరాబాద్ అమ్మాయి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిన ఒక ఆర్టిస్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ పుట్టి పెరిగిన పిల్లని కాబట్టి నాకు ఎప్పుడు చెన్నై అని కల్చర్ కూడా కొద్దిగా డిఫరెంట్ ఉంటుంది డెఫినెట్ గా అక్కడ ఉన్న డిఫరెంట్ కల్చర్ ఇస్ డిఫరెంట్ సో చెన్నైలో ఫస్ట్ అడుగు పెట్టడం అనేది నాకైతే చాలా చాలా సంవత్సరాల వరకు ఆ భయం ఉందా చాలా బికాస్ ఎలా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ తెలిసింది ఇక్కడ ఫెమిలియర్ అయిపోయాము ఇక్కడ ఆర్టిస్ట్ తెలుసు ఇక్కడ ఉన్న క్రిటికల్ అప్రోచ్ ఎలా ఉంటుందో ఒక ఒక రకంగా చిన్నతనం నుంచి ఉన్నాను కాబట్టి అర్థమయ్యేది చెన్నై అన్నప్పుడు ఇట్స్ అ కంప్లీట్లీ న్యూ వరల్డ్ గాడ్స్ గ్రేస్ దేవుడి దయ వల్ల అక్కడ కూడా కొంచెం కొంచెం ఒక రికగ్నిషన్ ఒక అప్రిసియేషన్ దొరకడం వల్ల కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ అనమాట బట్ కాన్ఫిడెన్స్ అందం కన్నా నాకైతే ఇప్పటి వరకు స్టేజ్ మీద ఎక్కాలంటే ఒక పక్కన ఓకే మన కలపై ఏదో కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్నా చాలా టెన్షన్ అని చెప్పను ఒక భయం అయితే ఉంటుంది పాజిటివ్ స్ట్రెస్ లాగా తప్పకుండా అది ఇప్పటికీ ఉంది ఓకే అండ్ ఐ థింక్ ఎప్పటికీ ఉంటుందేమో అని అది మంచిదే అంతే కదా ఆర్టిస్ట్లకి మనకి ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ కరెక్ట్ బికాజ్ నాకు ఒక సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ చెప్పారు స్టేజ్ అంటే వారికి పరమాచార్యులు వారు చెప్పిన మాట అది దట్ స్టేజ్ అనేది అది ఒక హోమకుండం లాంటిది సో హోమకుండం పైన మనం కూర్చుంటే ఎంత నర్వస్గా ఉంటాము ఇటు అటు కదలకుండా అంత భయం భక్తితో ఎక్కాలి స్టేజ్ ప్రతిసారి అండ్ అది స్టేజ్ అన్నది ఇట్ ఇస్ నాట్ ఏదో ఒక వుడన్ ప్లాంక్తో కట్టేసింది ఇది కాదు అది దేవేంద్ర సభ అని అనుకోవాలి మనం సో అక్కడ ఒక పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తే మనం ఎంత కేర్ఫుల్గా జాగ్రత్తగా చేస్తామో అలా గుర్తుంచుకొని ప్రతి స్టేజ్ చేయాలని ఒక నాకు చెప్పిన మా
మీరు ఒక పక్కన సంగీతం నేర్చుకుంటూ అలాగే నృత్యాన్ని నేర్చుకుంటూ హైదరాబాద్ అలాగే చెన్నై షటిల్ చేస్తూ కాన్స్టెంట్గా ఉండాల్సి వచ్చేది మరి దీన్ని ఎలా సమన్వయం చేస్తూ వచ్చారు నన్ను అడిగితే మనం హైదరాబాద్లో ఉన్న ఢిల్లీలో ఉన్న ఎక్కడున్నా ఆర్టిస్ట్కి ఫస్ట్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ అన్ ఓపెన్ మైండ్ సో మనం ఎక్కడున్నా కూడా అందులో ఈ తరంలో ఈ టెక్నాలజీ ఏజ్లో మనకు ఆ విల్ ఉంటే మంచి ఆర్ట్ ఎక్కడున్నా నేర్చుకోవాలి మే నాట్ బి ఇప్పుడు అందరి దగ్గర మనం ఎవరినైతే అడ్మైర్ చేస్తామో అందరి దగ్గర వెళ్ళి మనం శిష్యరికం చేసే సందర్భాలు మనకు దొరకపోవచ్చు ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ బట్ గుడ్ పాయింట్స్ అన్నది అందరి దగ్గర నుంచి తీసుకోవాలి అన్న ఆ తపన ఏదైతే ఉందో అది మనకి చిన్నప్పటి నుంచి లాస్ట్ వరకు ఉంటే కనుక ఇట్స్ నాట్ డిఫికల్ట్ మనం మైండ్ క్లోజ్గా పెట్టేసుకొని నేను ఏదైతే నేర్చుకున్నానో అదే బెస్ట్ నాకు అది చాలు అది నేర్చుకున్నాను దానికి బాగానే రికగ్నిషన్ దొరుకుతుంది అంతకుమించి మనకేం అవసరం లేదు అన్న మైండ్ సెట్ ఉంటే మనం ఎక్కడున్నా మనకు అది కొంచెం ఇబ్బంది ఫ్యూచర్లో సో నాకు ఏంటంటే లక్కీగా మా తల్లిదండ్రులు కానీ మా గురువులు కానీ ఎంకరేజ్ చేసి చిన్నప్పటి నుంచి అందరు పర్ఫార్మెన్సెస్ వెళ్ళి చూడడం అది చిన్నప్పటి నుంచి మా ఎస్పెషలీ మా పేరెంట్స్ బాగా ఎన్షూర్ చేశారు అది ఎవరి కాన్సర్ట్ అన్నా సరే సంగీతం కచేరీ డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ అదర్ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ లైక్ చిన్నప్పుడు నేను ఒక ఎయిట్ ఆర్ నైన్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు అమ్మ వాళ్ళు మేరటూర్ భాగవతం తీసుకెళ్ళి అదంతా మీకు తెలిసినట్టు రాత్రి పర్ఫార్మెన్స్ ఏ పదకొండు గంటలకు ఏదో నాకు నిద్ర వచ్చినా కూడా లేపి కూర్చోపెట్టి అమ్మ చూపించేది సో అలా చూడడం వల్ల నాకేంటంటే ద హోల్ వరల్డ్ ఈజ్ వన్ ఆర్టిస్టిక్ స్టేజ్ అన్నట్టు తర్వాత మా అన్నయ్య యుఎస్లో ఉంటారు సో అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు అన్నయ్య నాకు చెప్పకుండా కూడా టికెట్ హీల్ బుక్ అండ్ సెండ్ మీ ఆ ప్రోగ్రామ్ చూసారా డిఫరెంట్ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ ఏ బ్యాలే లేకపోతే మ్యూజికల్స్ అని థియేటర్ అవన్నీ చూడడం అలవాటు చేశారు కాబట్టి ఫ్యామిలీలో నాకు ఇప్పటికి కూడా అదొక ఎక్సైటింగ్గా కనపడుతుంది కానీ భయం ఆ విషయంలో నాకు ఓ చెన్నైలో కానీ ఇంకొక చోట కానీ మనకు రానేదో చేసిస్తున్నారు వాళ్ళు మనం కొంచెం దూరంగా ఉందాము అన్న భయం నాకు దేవుడి దయ వల్ల అది కలగలేదు బికాస్ ఆ ఎక్సైట్మెంట్ వాళ్ళు అలైవ్గా ఉంచారనమాట వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు చూద్దాం ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది చూద్దామని అది నా లక్కే చాలా చిన్న వయసులోనే మీరు బాల రామాయణంలో సీతగా చేశారు ఈ చక్కటి అవకాశం ఎలా వచ్చింది అదైతే కంప్లీట్గా ఫేట్ అని చెప్పాలి అంటే నా గుడ్ లక్ అని ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది నిజంగా అలాంటి ఆపర్చునిటీ చాలామంది పిల్లలకి దొరుకుతుందని చెప్పలేము బికాజ్ మా ఫ్యామిలీకి మూవీస్కి చాలా అంటే చాలా దూరం అస్సలు ఇన్ఫ్యాక్ట్ మా ఇంట్లో జోక్ చేసేవారు చిన్నప్పుడు ఏదో అంజలి మూవీకి తీసుకువెళ్ళ తీసుకుని వెళ్ళినప్పుడు ఇంతకీ నేను అప్పుడేం బేబీ కాదు ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఉండే ఉండాలి మూవీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో కూడా నాకు తెలియక వెనక్కి చూసి ఆ ప్రొజెక్టర్ నుంచి భీమ్ వస్తుంది కదా అదే మూవీ కాబోలని నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అక్కడ చూస్తున్నాను అంట ఫ్రంట్లో స్క్రీన్లో అంత కనపడుతుంటే అది మూవీ అనుకుని నాకు తెలీదు ఇది మూవీ అనుకున్నాను ఇది చూపించడానికి ఎంతో అమ్మ వాళ్ళు తీసుకొచ్చి త్రీ అవర్స్ ఇక్కడ కూర్చోబెట్టారు అన్న అంత అవేర్నెస్ బట్ అలాంటి ఫ్యామిలీలో పుట్టిన దాన్ని నాకు మూవీ ఆపర్చునిటీ రావడం అనేది ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ట్విస్ట్ ఆఫ్ ఫేట్ అంటారు కదా సో నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్ అక్టోబర్లో నా అరంగేట్రం జరిగింది సో చిన్నప్పుడు కాదు కాబట్టి ఐ వాజ్ వాట్ అప్పుడు నైన్ ప్లస్ సో బాగా ప్రెస్ కవరేజ్ ఓకే పేపర్స్లో అన్నీ కవర్ చేశారు అరంగేట్రం బికాస్ చిన్న పిల్ల చేయడం అనేది కవరేజ్ వచ్చింది కరెక్ట్గా ఆ టైంలోనే ఎంఎస్ రెడ్డి గారు వెతుకుతున్నారనమాట సీత క్యారెక్టర్కి ఎవరినైతే కాస్ట్ చేద్దామని వారు అన్ని క్యారెక్టర్స్కి క్యారెక్టర్స్ ఆర్టిస్ట్ ఫిక్స్ అయిపోయారు ఆర్టిస్ట్ అంటే పిల్లలు ఫిక్స్ అయిపోయి వర్క్షాప్ జరుగుతుందనమాట అప్పుడు వాళ్ళ యాక్టింగ్ ట్రైనింగ్కి ఆయనకి ఎంఎస్ రెడ్డి గారు మీకు తెలిసినట్టు కవి కవి సో ఆయనకి ఏంటంటే డైలాగ్స్ అంతా స్వయంగా రాశారు కాబట్టి ఆయనకి ప్రతి క్యారెక్టర్కి మైండ్లో ఒక ఇమేజ్ ఉండేది సో ఆయనకి సంహం సీత క్యారెక్టర్కి ఆయన ఆల్మోస్ట్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ చిల్డ్రన్ చూశారట స్కూల్స్కి వెళ్ళిపోయి ఎక్కడ పిల్లలు దొరికితే అక్కడ వెళ్ళిపోయి ఆడిషన్ చేసి చేసి అలా చేసినా ఆయనకి సంహం ఆయన మనసులో ఉన్న ఆ ఇమేజ్ ఆయనకి దొరకలేదు సో ఈ కవరేజ్ చూసిన వెంటనే ఆయన ఎవరో మా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్కి ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్కి ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ అలా కాంటాక్ట్ చేసి ఈ అమ్మాయి ఎవరో తెలుసా అంటే అలా 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 ఇప్పుడైతే సోషల్ మీడియాలో ఇలా పట్టేసుకుంటారు ఆ జనరేషన్లో కొంచెం కష్టం అలా అలా పట్టుకొని మా పేరెంట్స్ని అప్రోచ్ అయ్యారు సో అప్పుడు ఏదో పెద్ద పార్లమెంటరీ డిస్కషన్ లాగా డిస్కషన్ మా ఇంట్లో మా పేరెంట్స్ ఒక పక్కన మా అమ్మమ్మ తాతయ్య నానమ్మ వీళ్ళు అంటే మీ ఫ్యామిలీకి
అదర్వైజ్ మాకు ఫిల్మ్ వల్ ఫిల్మ్ పర్సన్ వరల్డ్లో సంబంధం లేదు బికాస్ మా అమ్మ షీ వాజ్ అన్ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ టీచర్ కాలేజ్లో లెక్చరర్గా పనిచేశారు అమ్మ నాన్నగారు కార్పొరేట్ వరల్డ్ కాబట్టి మా అన్నయ్య ఫుల్ అకాడమిక్ అది ఐఐటి అది ఆ రూట్స్ సో ఫిల్మ్ అసలు సంబంధం లేదు బట్ అందరూ నాకు కలిగిన ఇలాంటి పెద్దలతో కలిగిన ఆపర్చునిటీస్ అన్నీ కూడా బికాస్ ఆఫ్ ఆర్టే తొలిసారి సెట్స్ పైకి వెళ్ళినప్పుడు కెమెరాని ఫేస్ చేసినప్పుడు మీకు ఎలా అనిపించింది థ్యాంక్ఫుల్లీ చిన్న వయసులో అవన్నీ చిన్న వయసులో జరిగిపోవడం కన్నా అది ఒక పెద్ద కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ అని అప్పుడు అనిపించలేదు ఏదో అలా సరదాగా ఆడుతూ పాడుతూ నాకన్నా మా అమ్మని పాపం పెద్ద టెన్షన్ బికాస్ ఆవిడ నాకన్నా ఏజ్లో పెద్ద ఆవిడ కాబట్టి షీ నోస్ ఇది ఎంత పెద్ద మీడియం ఇది బాగా వస్తే రేపు నలుగురు చూస్తారు సరిగ్గా చేయకపోతే ఎంతోమందికి దే ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ కదా సో అలాంటి ఫియర్స్ అని ఎప్పుడు పెద్దవాళ్ళకి ఉంటాయి చిన్నవాళ్ళకి టెన్ ఇయర్స్లో ఏం తెలుస్తుంది ఏదో స్కూల్ కట్ చేయడానికి ఛాన్స్ దొరికింది అది చాలు మనకు ఆల్మోస్ట్ టూ ఇయర్స్ స్కూల్ వెళ్ళలేదు బట్ మా అమ్మ టీచర్ కాబట్టి షీ మేడ్ షూర్ నాకు ఎడ్యుకేషన్ ఏ రకంగా దాన్ని బ్రేక్ రాకుండా అమ్మ టుక్ కేర్ బట్ టూ ఇయర్స్ స్కూల్ వెళ్ళలేదు లైక్ హాలిడే షూటింగ్ రాజమండ్రి అని కేరళ అరకు వ్యాలీ యూజువల్గా వన్స్ అయ్యర్ వెకేషన్ తీసుకెళ్తారు పిల్లల్ని మమ్మల్ని టూ ఇయర్స్ వెకేషన్ కంటిన్యూస్ వెకేషన్ అండ్ చాలా పేషెన్స్ గుణశేఖర్ గారు ఎంఎస్ రెడ్డి గారు చాలా పేషెన్స్తో పర్ఫార్మెన్స్ని తీసుకుని వచ్చారు పాప మా చేత మీకు ఇష్టమైన వాగ్గేయకారులు ఎవరు ప్రతి వాగ్గేయకారులు స్పెషల్ ఇన్ ద సెన్స్ అంటారు కదా ఇప్పుడు ముత్తుస్వామి దీక్షితారంటే కోకోనట్ లాగా ఎందుకంటే దాన్ని డీప్గా వెళ్తే కానీ దాన్ని ఆల్మోస్ట్ ఛేదం చేసి లోపల విషయం మనం గ్రహించాలి శ్యామశాస్త్రి అంటే వేరు ఆపిల్ బనానా లాగా అరటిపండు లాగా ఈజీగా చూడొచ్చు కొన్ని కంపో కొందరిమంది కంపోజర్స్ ద్రాక్ష లాగా టక్కమని నోట్లో వేసుకుంటేనే ఆ రుచేదు అలా అంటారు కదా సో ఈచ్ కంపోజర్ ఈజ్ స్పెషల్ అఫ్కోర్స్ ఫస్ట్ నాకు ఎక్స్పోజర్ వచ్చినది ఆబ్వియస్లీ ట్రినిటీ కాబట్టి ఆల్వేస్ స్పెషల్ అది కాకుండా కొందరు బయటకు అంతగా తెలియని కంపోజర్స్ కొందరు మనం చూస్తే ఆశ్చర్యపోతాం ఇంత సాహిత్యం వీళ్ళ దాంట్లో ఉందా ఇప్పుడు ఊతుకాడు వెంకట కవి తీసుకుంటే మనకి పాపులర్గా ఒక పది పన్నెండు కీర్తనలే అందరికీ సర్క్యులేషన్లు ఉంటాయి బట్ అవి కాకుండా పెద్ద పెద్ద ఆపరాస్ లాగా లైక్ భాగవతం రామాయణం దక్షయాగం అని ఎన్ని కొత్త కొత్తవి మనకు అసలు వికాంటి విని ఇమాజిన్ అవి చూస్తుంటే నిజంగా నాకు చాలా ఐ ఫీల్ పై ఎంత ఉంది మన కల్చర్ సంప్రదాయాలు మనం ఏదో కొంచెం తీసుకొని అదే సరిపోతుంది అన్నట్టు ఉంటాము బట్ నిజంగా ఇట్స్ గ్రేట్ ఓషన్ మా ప్రేక్షకుల కోసం మీ గాత్రంతో మంచి కీర్తన కానీ కృతి కానీ